。安史之乱中为唐朝完成评判的主要将领，普遍结局不好。比如仆固怀恩被逼反，比光弼被猜忌后郁郁而终，来天被迫自杀等等。也正因如此，郭子仪功高而不震主，善始善终的案例才显得独特。那么。郭子仪究竟是凭借什么得到善终的呢？作为古代功高而不盖主、结局圆满的名将典范，郭子仪无疑是所谓的忠臣良将。但鲜少有人关注到，他以及他所执掌的朔方军与唐代皇帝之间的矛盾和斗争同样激烈。郭子仪的全身而退也并非那么容易。郭子仪最初靠武举考试进入军队，在皇族和士族垄断了绝大部分权力的唐代。靠参加武举从军的郭子仪，自然不会出身大富大贵的人家。郭子仪从基层干起，在军队里摸爬滚打了几十年，终于成为九原郡都督、九原郡太守，也就是朔方军一个分军区的最高军政长官。安禄山起兵时，郭子仪已经五十八岁。按照他的年龄和级别，如果没有这突如其来的战乱，大概率很快就要去享受退休生活了。安史之乱改变了一切。高仙芝、哥舒翰等军界最前排的大将纷纷陨落，与安禄山颇有渊源的郭子仪上司、朔方节度使安思顺也被唐玄宗先废后杀。郭子仪得以被任命为朔方节度副使，成为朔方军事实上的临时主帅。他先击败了盘踞大同响应安禄山的高秀岩，得以转正为朔方节度使。随后与李光弼、河北义军通力合作，在夹山之战中击败史思明部叛军主力。就在河北形势一片大好之际，因为内部激烈政治斗争和漕运被截断导致的物资缺乏，正面战场的唐军主力不得不出潼关决战，在灵宝之战中惨败，长安随后沦陷。郭子仪只能带着朔方军主力从河北撤回，在灵宝参与了对唐肃宗的拥立。天宝年间的唐军几大主力藩镇中，东北方向的范阳、平卢二镇军队构成了叛军主力，西北方向的河西。陇右二镇在灵宝之战中损失惨重，朔方军自然成为唐肃宗依赖的头号主力。就在这时，由于评判的方略问题，郭子仪与唐廷发生了一次相当激烈的冲突。当时，唐肃宗召开会议，和郭子仪、李光弼讨论尽快收复两京的事宜，但是郭子仪和李光弼却借故拖延，皇帝气得当场拍桌子怒骂两人。这两人虽然磕头谢罪。却一声不吭，绝不松口。唐肃宗的战略是以最快速度收复两京，把叛军的重要据点依次拔除，恢复大唐漕运线。这个战略意味着朔方的数万将士们将和强大的燕军主力一次次正面硬拼，必然付出难以想象的巨大伤亡。这大约是郭子仪、李光弼为代表的朔方系与皇帝此时矛盾尖锐的原因。经过了激烈的博弈和斗争，双方达成妥协。朔方军同意以长安为第一目标进行作战，郭子仪则出任天下兵马副元帅，成为唐军评判的实际最高统帅，节制各路唐军。郭子仪与名义上的上司，成为天下兵马大元帅的皇长子广平王李处，后来的唐代宗李煜密切配合。十载，李处为军队做好后勤保障，在政治上发挥了极大作用，而郭子仪则安心负责前线战事。在双方合作下。唐军经历了一些挫折后，最终在相击四之战中击破叛军主力，收复了两京。但李处、郭子仪组合的胜利引起了唐肃宗的忌惮。唐肃宗在收复两京后，将李处封为太子，把他留在身边，而令其不再去前线督军。在军事上，郭子仪也无法再借助李处的名义节制各路唐军。唐肃宗搞出了一个九节度使的结构，各路军头互不同属。一向和郭子仪互不服气的李光弼，因此公开和郭子仪争夺最高权威，取代李处负责督军的宦官于朝恩，权威和能力却根本不及。于是唐军的指挥系统出现了重大问题，最终在邺城之战中败北。邺城之败后，郭子仪便因此被问责而闲置起来。李处、郭子仪的组合被唐肃宗次子李系与李光弼的新组合取代。但郭子仪的运势还没有结束，在唐肃宗临终前。唐军恰好发生一次大规模兵变，肃宗不得不请郭子仪出山平定这次兵变。郭子仪的老搭档李处此时已经改名李煜登基即位，是为唐代宗。郭子仪刚平定了各支精锐唐军的哗变，在军中地位和威望急剧升高。旧友相逢
。然而李煜不准备重用这位老搭档，而想拿他立威。新皇帝让自己的亲信成员镇稍微露出点猜忌的意思，郭子仪立即主动请辞，保全了自己。但这种进退自如也并非易事。看看郭子仪的同僚们的下场，就知道有时候情势所迫，想退也不是那么容易的。安史之乱前后。郭子仪这样功高盖世而得以善终的名将，凤毛麟角。与郭子仪齐名的李光弼，在安史之乱后期的邙山之战中战败，丢了天下兵马副元帅之职，从朔方节度使被平调去当了河南节度使。后来唐代宗召唤李光弼入京师，他既不敢入京，也不敢公开抗命，最后只能拖延。由于和朝廷的尴尬关系，空降河南节度使的李光弼难以获得朝廷支持。靠他一个人，根本指挥不动河南的平卢系军队，麾下的骄兵悍将们根本不把他当回事。最终，一代名将李光弼活活忧郁而死。平定了史朝义的仆顾怀恩，面对唐代宗的猜忌和打压，选择公开抗命，既不奉诏入京，也不送子入治。最终，仆顾怀恩不得不勾结吐蕃、回纥，发起武装叛乱。当时的唐军名将来天同样非常想学郭子仪。交出兵权到长安去养老了，然而来天的老没能养成，反而很快丢了性命。来天之所以被赐死，主要是他虽然人到了长安，但对自己的旧部仍然有着巨大的影响力。湖北地区军方的实力派仍然为其马首是瞻。唐代宗不愿意接受这种情况，最终借心腹宦官程元镇之手打倒并赐死了他。另一个有意思的案例是名将李飞元李。他可是老老实实、兢兢业业给李唐皇室打工的。然而杀他的不是朝廷，而是他手下的士兵。由于积极响应朝廷指令，他在唐肃宗末年试图降低朔方军的粮饷开支，很快在兵变中被将士所杀。大家自行推举一位叫白孝德的军官为新节度使。在将士们看来，不管你是战功赫赫的名将，还是手无缚鸡之力的文官，敢对将士们的钱粮下手，就是大家的敌人。这些反面案例无不告诉我们，郭子仪不是想当就能当的，要在朝廷和士兵之间走好钢丝，维护好各方平衡，难度非常高。与郭子仪的完美结局形成鲜明对比的是，他执掌了大半辈子的朔方军的惨淡下场。在安史之乱和仆顾怀恩之乱结束多年后，郭子仪就日益紧张的唐西部边境形势给唐代宗上书一封信中提到。在开元、天宝年间，朔方军有着十万大军和三万战马，但在平定安史之乱时，朔方军损耗极为严重。随后的仆顾怀恩之乱里，朔方军的一部分构成了仆顾怀恩本部叛军核心，另一部分则在郭子仪统帅下对抗强大的吐蕃回纥联军，双方同时操戈。无论是跟随叛乱的灵州朔方军，还是郭子仪统帅下的河中朔方军，主力都在此战中伤亡惨重。一共损失了整整三分之二的兵力。到仆古怀恩之乱结束，朔方军的骨干只剩下万余人马，比起天宝年间的强盛军容，只有十分之一的规模。但此时西部边境的吐蕃人势力强大，多次入侵关中，甚至一度攻破长安。为了对付吐蕃人，原本在河中地区屯驻的朔方军主力一阵关内，但对大唐而言，这种军事格局仍然让长安的朝廷无法放心。因为朔方军离朝廷大本营长安太近了，而李唐皇室手中并没有强大的直属军队。安史之乱的平定，本质上还是唐以靠朔方军为代表的保皇派藩镇战胜了范阳为代表的反唐藩镇。事实上，无论朔方军还是镇西、北庭军队，只要在粮饷等切身利益上稍受损失，就会毫不犹豫地杀掉朝廷派来的节度使，哪怕是立妃元礼这样的宿将也难逃毒手。所以，从唐肃宗中期开始，大唐朝廷一直在努力建立起一支朝廷直属的军队，也就是后来被宦官掌控的神策军。随着建中二年郭子仪病逝，新即位不久的唐德宗开始进一步分化打压朔方军。在一系列的战争中，唐朝廷对外系藩镇显示出赤裸裸的不信任，这种不信任甚至让没有文化的大头兵都有切肤之痛。唐廷给他们的犒赏和后勤，远低于被朝廷视为亲生儿子的神策军。而当时朝廷对河北藩镇的战争，又使得关中地区的财政本身也相当困窘。但在这种局面下，唐朝首先想到的是保证他的嫡系神策军的军饷供应，而不太在意外镇的生存状况。而这些外镇
，又恰恰曾是安史之乱中拯救唐朝的主力。这种巨大的落差，难免会使人心生不平，并最终诱发一些过激行为。没过多久，朔方军的很一大部分将士在激愤之下，由李怀光统帅叛乱并失败。朔方军随后由站在朝廷一方的朔方军旧将魂坚统帅。此后的朔方军虽然仍是一支强大的边军，但在政治上再也没有了肃宗、代宗两朝举足轻重的影响力。郭子仪得到了善终，但在他身后，与其相伴一生的朔方军却没有。